ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா இப்போ சுடிதார் நெக்கில் வந்து நார்மலாக நம்மளே எப்படி வரைஞ்சி வந்து ஒரு நெக்கு வந்து கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணி தைக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு வீடியோவும் ரெடிமேடாக ஒரு டிசைன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்கல்ல அந்த நெக்கு வந்து நம்ம எப்படி கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணலான்னு இந்த வீடியோலாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் நம்ம எப்படி இதை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு தெரிய வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோடு அந்த பக்கத்தில் இருக்க பெல்ஸ் மலையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டும் இப்போது நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இது வந்து லைனிங் கிளாத்து லைனிங் கிளாத்தில் வந்து நம்ம நார்மலாக சுடிதார் பட்டன் கட் பண்ணுவோம்ல அது மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ ஒரு மூணே கால் இன்ச்சு நான் மார்க் பண்ணுறேன் இந்த மூணே கால் இன்ச்சு என்ன அப்படின்னா நம்ம சுடிதாரோட ரெடியாக உள்ள அளவு அதாவது ரெடி அளவுனா என்னென்னா தச்சு வந்த அப்புறம் வந்து இவ்வளோ தான் இருக்கும் அப்போ மூணே கால் மூணே நமக்கு ஆறு வருமா ஆறு வர மாதிரி இப்போ நான் வந்து மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ நான் மூணே கால் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அதோடய உயரம் அதாவது கழுத்தோடய இறக்கம் வந்து ஒரு அஞ்சு இன்ச் இருக்க மாதிரி மார்க் பண்ணுறேன் அஞ்சு இன்ச்சு கீழே ஒரு கொஞ்சம் போகும் ஸோ நான் அஞ்சு அஞ்சுரை வச்சுக்கிறேன் அஞ்சரை இன்ச்சு வர மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி இப்போ வந்து இந்த மூன்றைக்கும் அந்த அஞ்சு ஹைட்டுக்கும் நம்ம ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி வரைஞ்சிக்கிறோம் இந்த மா பிகினஸாக இருக்கும்போது நம்ம இந்த மாதிரி வரைஞ்சி நம்ம தைக்கும் போது நமக்கு வந்து கழுத்து கொஞ்சம் விரிஞ்சிடும் கொஞ்சம் இறங்கி வந்துடும் அந்த மாதிரி எந்த மிஸ்டேக்குமே இருக்காது உங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் பாக்ஸ் வந்து ட்ரா பண்ணிட்டேன் இப்போ அப்படி லைட்டாக ஒரு பெண்டு மாதிரி வரையணும் அப்படி நீங்கள் ஃப்ரீ ஹேண்ட்லேயே நான் வரைஞ்சிருவேன் அப்படின்னாலும் ஓகே இல்லை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த கார்னர்லேருந்து ஒரு ஒரு இன்ச் இல்லை ஒரு முக்கா இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இங்கேருந்து அப்படியே ஒரு க்ராஸாக ஒரு லைன் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கிறோம் இப்போ அதை நல்லா நான் டார்க்காக பண்ணி விடுறேன் நான் சொல்கிற மெத்தடில் இந்த மாதிரி தைச்சிங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த லைன் மேலேயே ட்ரா பண்ணால் போதும் அப்போ பிக்னஸ்க்கு வந்து அந்த லைன் மேலேயே வந்து நம்ம நெக்கு வரைஞ்சி கொண்டு போகிறது நெக்கு தைச்சி கொண்டு போகிறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் நான் இந்த மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்கிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த லைனை வந்து இன்னும் நல்லா டார்க்காக போட்டு விடுறேன் டார்க்காக போட்டு விட்டு இப்படி அது மேலே இப்படி தட்டி விட்டீங்க அப்படின்னா இது அடுத்த பக்கமும் அதோடய இம்ப்ரெஷன் வந்து நல்லா விழும் பாருங்கள் தெரியுதா அது லைட்டாக தெரியுது இல்லை அதுதான் இப்போ உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக அது மேலே இன்னும் கொஞ்சம் நான் டார்க்கன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இதுவே நல்லா தெரியுது பார்த்தீங்களா லைட்டாக ஒரு லைனாக தெரியுது இல்லை இப்போ இந்த மாதிரி வரைஞ்ச பிறகு நம்ம இது மேலே தான் தையல் போடுவோம் அப்போ வந்து நமக்கு தைக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு நெக்கு ஷேப்போ எதுவும் நமக்கு சேஞ்ச் ஆக சான்ஸே இல்லை பாருங்கள் இப்போ அது மேலே இந்த டார்க்கன் பண்ணி விடுறேன் இவன் என்ன நார்மலாக உள்ள ஒரு யூனக்கு இப்போ இந்த யூனக்கு வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இது இவ்வளோ தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது வந்து வேறு ஒரு நெக்கு இது வந்து சுடிதாரில் ரெடிமேடாகவே அவங்களே வந்து இந்த ஒரு நெக்கு டிசைன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஷேப்புக்கு ஏற்றால நம்ம வந்து இதில் வந்து தைக்கணும் இதில் வந்து நம்ம எந்த ஒரு மார்க்கிங்குமே பண்ண வேண்டாம் தைக்கும் போது நான் லைனிங் வச்சு தைக்க போகிறோம் எப்படி தைக்கிறோம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போது தைக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருப்போன்னா அந்த மேல் இருக்குல்ல அந்த ஒரு லைட் பிங்க் கலர் அது வந்து சுடிதாரோட டாப்பு அது கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்க கலர் வந்து நமக்கு லைனிங் நம்ம ஆல்ரெடி ட்ரா பண்ணியிருந்தாலும் அது வந்து லைனிங் இப்போ என்ன பண்ணால் அதோட சென்டரையும் அதோட சென்டர் மார்க் பண்ணிக்கிறது டாப்போட சென்டரையும் இப்போ டாப்பில் வந்து அதோட நல்ல பக்கம் இருக்கணும் லைனிங் அது மேலே அப்படியே போடணும் லைனிங்கோட சென்டர் அதாவது மேலே கழுத்து பக்கம் உள்ள இல்லை சென்டரும் ஒன்றா இருக்க மாதிரி ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி அப்படி மேட்ச் பண்ணி வச்சு அதில் வந்து நான் இப்போ வந்து குண்டூசி போட்டுக்க போகிறேன் அந்த கிளாத்தெல்லாம் ஒன்றா எடுத்து விட்டுக்கோங்க எப்போவுமே துணியை நம்ம எந்த துணியாக இருந்தால் தைக்க ஆரம்பிக்கும் போது அந்த துணி கரெக்டாக இருக்கா மடிஞ்சு இருக்காமல் இருக்கா எல்லாத்தையுமே நோட் பண்ணிக்கணும் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் சப்போஸ் நம்ம ஸ்பீடாக தைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தையல் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் துணி மடிங்கிறதா ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ நான் குண்டூசி போட்டுட்டேன் குண்டூசி போட்டுட்டு இப்போ என்ன பண்ண
அந்த கழுத்து வந்து ரவுண்டு திருப்பு போகுதுலாம் கை வந்து எப்படி வைக்கணும் அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக காட்டுறேன் அதனால் இப்படி பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கை வச்சு அதை பிடிச்சிக்கணும் இன்னொரு கையை வச்சு அப்படியே திருப்பி திருப்பி விடணும் இப்போ நம்ம ரவுண்டு ஃபுல்லாக தச்சு எடுத்துட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த குண்டூசி எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அந்த குண்டூசி எல்லாம் எடுத்துட்டு இப்போ அந்த ரவுண்டு சுற்றி ஒரு கால் இன்ச் விட்டுட்டு கட் பண்ணி எடுக்கணும் ஆல்ரெடி தையல் போட்டிருக்கோம்ல அந்த தையல்லேருந்து ஒரு கால் இன்ச்சு துணியை விட்டுட்டு மீதி இருக்க துணியை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் தையல் வந்து நான் அந்த லைன் மேலே தான் போட்டிருக்கேன் அதிலேருந்து நான் கால் இன்ச்சு விட்டுட்டு சுற்றியுமே கால் இன்ச்சு விட்டுட்டு மீதி உள்ள துணியெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் காலேஜ் விட்டால் போதும் அந்த சைட் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அதையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் வந்து நாட்சஸ் போடணும் நாட்சஸ்னால் என்னென்னா அதை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி விடணும் ஏன் இதை நம்ம கட் பண்ணி விடுறோம் அப்படின்னா அப்போ தான் வந்து நம்ம வந்து அந்த ரவுண்டாக போட்டிருக்கலாம் அந்த ரவுண்டெலாம் கரெக்டாக வந்து செட் ஆகி வரும் சப்போஸ் நீங்கள் இந்த நாட்சஸ் போடாமல் தைச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அங்கே எங்கே தூக்கி நிற்கும் மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஷேப் வந்து கரெக்டாக கிடைக்காது நம்ம எந்த டிசைன் பண்ணாலும் இந்த நாட்சஸ் போட்டு போடுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்போ தான் இந்த ஷேப் வந்து நம்ம கரெக்டாக கிடைக்கும் பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த நாட்சஸ்லாம் ஃபுல்லாக போட்டுட்டேன் போட்டுட்டு இனிமேல் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மேலே எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஷோல்டர் பக்கமாக இந்த எக்ஸ்ட்ரா நூலெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணி விட்டுருங்க அப்போ நம்ம தச்சு முடித்ததும் அதை பார்க்க ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் அப்படி நீட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த லைனிங்கை எப்படி தனியாக எடுத்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு இப்படி இருக்குமா அது அந்த ரெண்டும் ஜாயின் பண்ண அந்த கிளாத்தை வந்து இந்த லைனிங் பக்கமாக திருப்பி விட்டு அப்படி ஒரு லைனிங்கை பிரித்து வச்சு அந்த லைனிங் மேலே தையல் விழுற மாதிரி போடணும் அந்த லைனிங்கை ஒட்டியே அதாவது நம்ம சுடிதார் டாப் மேலே தையல் போயிடக்கூடாது அந்த லைனிங் மேலே தான் தையல் போடணும் இது படிமான தையல் மாதிரி இப்படி போட்டோம்னா அந்த லைனிங் வந்து நமக்கு வெளியே தெரியாது அது கரெக்டாக வந்து அந்த இடத்துல மடிஞ்சு உட்காரும் அதனால் போடுறோம் பாருங்கள் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சு போடணும் எந்த ஒரு சுருக்கமும் அதில் வந்து இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்படி எடுத்து வச்சு எடுத்து வச்சு அந்த லைனிங் மேலே தையல் விடுற மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கோங்க எப்போவுமே கழுத்து தைக்கும்போது நம்ம ரொம்ப பொறுமையாக மெதுவாக தைச்சி எடுக்கணும் சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு தப்பு அப்படின்னு நம்ம பிரிக்கணும்னா அந்த கழுத்தோட அகலம்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக நிறைய சான்சஸ் இருக்கும் பொறுமையாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சு தைச்சாலே போதும் இப்போ நான் தைச்சிட்டேன் பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி அந்த லைனிங் மேலேயே தையல் போட்டிருக்குனா அதை போட்டுட்டு போட்டாலே போதும் அழகாக நம்ம கழுத்து அப்படியே திரும்பி வந்துடும் பாருங்கள் நம்மளோட யூ நெக் இல்லை ரவுண்ட் நெக் வந்து அழகாக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அதுக்கு மேலே வந்து நான் ஒரு படிமான தையல் போடுறேன் இந்த இப்போ போடுற படிமான தையல் வந்து ரொம்ப ஒட்டி போடணும்னு இல்லை கொஞ்சம் அதுக்காக ரொம்ப கால் இன்ச்சுக்கு தள்ளி வர வேண்டாம் அதுக்கு உள்ளேயே போடுற மாதிரி போட்டால் போதும் அந்த கை எப்படி வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு தெரியல கண்டு அதை தைக்கிற வீடியோலாம் போட்டிருக்கேன் அதை நீங்கள் பிகினர்ஸ்லாம் நல்லா நோட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ரவுண்டு நெக் வந்து தைச்சிட்டோம் இது ரவுண்ட் நெக்குன்னு சொல்லுவாங்க யூ நெக்குன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நார்மலாக உள்ள ஒரு யூ நெக் தைச்சி நம்ம எடுத்தாச்சு இப்படி தான் வந்து நெக்கை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் பிகினர்ஸாக இருக்கும்போது இனிமேல் எந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என் இனிமேல் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா அந்த ரெடிமேடாக ஒரு நெக் டிசைனை வந்து எப்படி தைக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இது வந்து ரெடிமேடாகவே இருக்குது இதில் வந்து நம்ம எந்த மார்க்கிங் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் அந்த ஆல்ரெடி அந்த டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்களே அந்த அகலம் அந்த கழுத்தோட இறக்கம் வந்து அவங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் நம்ம அதே அப்படியே வச்சுக்க போகிறோம் இப்போ என்னென்னு பண்ணுறோன்னா அங்கே ஃபஸ்ட்டு மா பண்ணலாம் அதே சேம் ஸ்டெப்ஸ் தான் அதோடய சென்டர் இதோடய சென்டர் ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணி பின் பண்ணிக்கணும் இப்போ இதோட சென்டர் வந்து நான் மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் அது கழுத்தோட சென்டர் டாப்போட் லைனிங்கோட சென்டரும் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சுட்டு 
துணி எந்த பக்கமும் மடங்காம கரெக்டா இருக்கான்னு பாத்துக்கணும் பாருங்க இந்த சென்டர் மேல இந்த சென்டர் நான் கரெக்டா மேட்ச் ஆகுற மாதிரி வச்சிருக்கேன் வச்சிட்டு அதுல குண்டூசி போட்டுக்கோங்க குண்டூசி போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தைக்கும் போது துணி அங்க எங்க விலகுங்கிற பேச்சே இருக்காது கரெக்டா இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த பக்கமாக திருப்பிக்கிறோம் ஏன்னா இந்த பக்கம் நம்ம கழுத்தோட அந்த ஷேப்லாம் கரெக்டாக தெரியும்ல அதனால் அந்த துணியோட உள்பக்கமாக திருப்ப வேண்டாம் அப்படியே மாற்றி போட்டாலே வந்துடும் நமக்கு லைனிங் கீழே இருக்குது இந்த கிளாத் மேலே இருக்குது அவ்வளோதான் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த டிசைன் வந்து கொடுத்துருக்காங்கல்ல அதை ஒட்டியே நம்ம தையல் போடணும் எந்த அளவுக்கு ஒட்டி தையல் போட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஒட்டியே தையல் போடணும் இல்லை வந்து வேறு ஸ்டோன்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை அதனால் நம்ம வந்து டபுள் ஃபுட்டே யூஸ் பண்ணுறோம் பாருங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அந்த டிசைன் ஒட்டி அப்படியே தையல் போடுறோம் அதே ஷேப் கொண்டு வரணும் நான் கை எப்படி வச்சுருக்கேன்னு பாருங்கள் பிகினஸ்லாம் இந்த மாதிரி எனக்கு நல்லா நோட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும் பாருங்கள் ஃபுல்லாக அது அந்த ஷேப் கேட்டால் நம்ம தையல் போட்டு எடுத்தாச்சு இப்போ அந்த குண்டூசியெல்லாம் எடுத்துடலாம் இப்போ குண்டூசி எடுத்தோம்னா ஒரு கால் இன்ச்சு மார்க் பண்ணுறேன் இந்த கால் இன்ச்சு எதுக்குன்னா இதுக்கு மேலே கட் பண்ணி எடுக்கணும் அதாவது அங்கே ஃபஸ்ட்டு அந்த ரவுண்டு பண்ணும்போது என்ன பண்ணோம் ஒரு கால் இன்ச்சு துணியை விட்டுட்டு மீதி உள்ள துணியெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்தோம்ல அதே மாதிரி தான் கால் இன்ச்சு விட்டுட்டு மீதி உள்ள துணியை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ காலேஜ் விட்டுட்டு எல்லாமே கட் பண்ணிட்டோம் அந்த ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோன்னா இதில் வந்து நாச்சஸ் போடணும் நாச்சஸ்னால் என்னென்னா அந்த குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி விடுவோம்ல அந்த மாதிரி இது கட் பண்ணும்போது மெயினாக என்னென்னா தையல் மேலே பட்டுறக்கூடாது பார்த்து கட் பண்ணணும் இந்த நாச்சஸ் போட்டுட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா அந்த ஐ ஃபஸ்ட்டு அந்த யூ பண்ண யூ நெக் தைக்கும்போது பண்ணலாம் அதே மாதிரி அந்த லைனிங்கை பிரித்து வச்சு அந்த லைனிங் மேலே ஒரு தையல் போடுற மாதிரி தையல் போடணும் அந்த லைனிங்கை அந்த துணியை பிரித்து வச்சுட்டோம் அந்த லைனிங் மேலே தையல் விழுற மாதிரி போடுங்க சுடிதார் டாப் மேலே பட்டுறக்கூடாது மெட்டீரியல் மேலே அந்த லைனிங் மேலே மட்டும் அந்த தையல் விழணும் இந்த படிமான தையல் வந்து கொஞ்சம் கவனமாக போட்டு எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் மெது மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சு தைக்கணும் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சு தைக்கும் போது அந்த ஷேப் வந்து நமக்கு கரெக்டாக கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இதை தச்சு முடிச்சாச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வேறு ஒன்றுமே பண்ண வேணாம் அப்படியே திருப்பினாலே அழகாக திரும்பிடும் பாருங்கள் லைனிங் மேலே தையல் போட்டுட்டோம் இது அப்படியே இந்த சைட் திருப்பி விடுறோம் அவ்வளோதான் பார்த்தாலே தெரியும் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட அங்கே இங்கே அந்த துணி தெரியாமல் கரெக்டாக அந்த ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு திரும்பிச்சு ஆரி ஒர்க் டிசைன் போட்ட ப்ளவுஸாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி தான் தைக்கணும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் தையல் தமிழச்சியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்